এখনো কোনো বিষয়ে সুবর্ণা আমি যেসব ঝগড়া এবং তর্ক বিতর্ক করি আমরা আমাদের বয়স ওখানেই থেকে আছে আমি জানি না এখন কোনো বন্ধু বান্ধব এগুলো করে অন স্ক্রিন আপনারা প্রেম করছেন এদিকে অফ স্ক্রিনে আমরা জানি যে সুবর্ণ আপা ফরিদি ভাই প্রেম করছেন তো বন্ধু তো আপনার তো এই গল্পটা কি শেয়ার করেছিলেন প্রেমে পড়ার শরীরক আজকে বিশেষ আয়োজন নিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এক বিশেষ পর্ব কোলাহলে কোলাহলের আয়োজনে আমাদের আমন্ত্রণে সম্মতি দিয়েছিলেন এদেশের বরেণ্য অভিনেতা চিত্রকর নির্মাতা আর অনেক পরিচয় কারোর কিন্তু কোনো রকম ঈর্ষা ছিল না বা এমন যেটা হয় এখন আমরা যে গোত্রে মানে চলে যাই যে ওর গোত্র তার আফজাল সুবর্ণা টেলিভিশন নাটকের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি তো আপনি কবে বুঝলেন যে জুটিটা তৈরি হলো আমরা যেমন পথ হারালে বলি ল্যান্ডমার্ক দোকানটা কোথায় ল্যান্ডমার্ক জায়গাটা কোথায় আমাদের সবুজ অঙ্গনের ল্যান্ডমার্ক হচ্ছেন একজন আফজাল হোসেন আফজাল ভাইয়ের সাথে বেশ কয়েকটা পর্বে আমরা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছি কোলাহলের আয়োজনে আড্ডা উইথ আফজাল হোসেনে শুধু আমি একা নই আমার সাথে আরও উপস্থাপক হিসেবে সংগত করেছেন এদেশের তিনজন গুণী সাংবাদিক অনিন্দ মামুন অপূর্ণ রুবেল এবং শ্রাবণী রায় লাভ নেই মানুষের জীবন এক ধরনের কিন্তু সৃষ্টিকর্তার এক ধরনের তামাশা আর্ট কলেজে এসে ভর্তি হই এটার কারণ কিন্তু শিল্পী হওয়ার বাসনা নিয়ে না মানে যদি বলি সেটা মিথ্যা বলা কোলাহলের উদ্যোগে আমাদের এ ধরনের আয়োজনে দেশের বরেণ্য মানুষদের সাথে আমরা আড্ডা দেব জানতে চাইব তাদের জীবনকাল জীবন দর্শন এবং আগামীর তরুণ প্রজন্মের প্রতি তার পথ চলা বা উপদেশগুলো এই পুরো সিরিজটাতে আপনার যে কোনো মতামত আমরা আফজাল ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেব একই সাথে তার উত্তর নিয়ে নতুন কোনো পর্বে আলোচনা হবে তাই সঙ্গে থাকুন কোলাহলের এই বিশেষ আড্ডায় স্বাগত শুরু করছি আড্ডা উইথ আফজাল হোসেন কোলাহল উইথ আফজাল হোসেন এবং আজকে আমরা একটু অন্য রকমভাবে আফজাল ভাইকে পেতে চেষ্টা করেছি এই কারণে আমরা একসাথে বসেছি এই আড্ডার আসর নিয়ে এবং আফজাল ভাই কথা দিয়েছেন মন খুলে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমি একটু পরিচয় সেরে নিই ও পাশ থেকে অপূর্ণ রুবেল সংবাদকর্মী রয়েছে শ্রাবণী রাখি এবং অনিন্দ মামুন তার চেয়ে বড় কথা যে আমরা আসলে একসাথেই অ্যাসোসিয়েট হয়ে কাজ করি ভাবনা চিন্তা আজকে আমাদের বিশেষ একটা দিন আজকে আড্ডা দিচ্ছি আফজাল হোসেনের সাথে আমি অপূর্ণ রুবেলকে বলবো তোমার যা যা প্রশ্ন রয়েছে একটু আমরা আড্ডার সঙ্গে আমরা আফজাল হোসেনকে যেভাবে দেখি যে উনি দুর্দান্ত অভিনয় করেন ছবি আঁকেন লেখেন সব কিছুই করেন কিন্তু আমরা বোধ একটা বিষয় জানি না এটা আমার সাথে একমত হবেন হয়তো উনি যে উনি ব্যবসায়ীও এবং মাত্রা নামে ওনার একটা প্রতিষ্ঠান আছেন আছে যেটার অফিস একসময় পল্টনে ছিল এখন বোধ হয় ধানমন্ডিতে আমি যদি ভুল না করে থাকি আমার একটু খুব জানার আগ্রহ যে আপনার কখন আসলে মনে হইল যে মাত্রার মতো একটি প্রতিষ্ঠান চালু করা দরকার একটা সময় টেলিভিশনে অভিনয় করি মঞ্চে অভিনয় করি এবং পড়াশোনা করেছে আর্ট কলেজে কিন্তু এটা এটা তো ঠিক যে অভিনয় করে তখন আমরা তেমন পয়সা করি পেতাম না মঞ্চে তো নাই এক পয়সাও না টেলিভিশনে যে পয়সাটা দেয়া হতো সেটা রিক্সা ভাড়া চলে যাওয়ার মতো অবস্থা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু ভালোবেসেই করত কিন্তু একটা সময় মনে হয়েছিল যে ঢাকা শহরে খেয়ে পরে বাসতে হলে তো একটা আয়ের জায়গা দরকার যেখান থেকে উপার্জন করা সম্ভব হয় আমি আমার কখনও মনে হয়নি যে আমি একটা চাকরি করব বা এমন একটা কাজ করব যেটাতে পয়সা আসবে অনেক সেটার জন্য ঠিক না মানে আমার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আমার ভালোবাসার সঙ্গে মেলে আমার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যে বিষয়টা জুড়িয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমি পড়াশোনা করেছি আর্ট কলেজে তো ছবি আঁকার ব্যাপারটা যে কাজে ব্যবহার করতে পারি লেখালেখি পছন্দ তো সেটা কোন কাজে ব্যবহার করতে পারি আমি মঞ্চে অভিনয় করি তার মানে সেট নির্মাণ করতাম তারপরে সেটাও কোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি সব মিলিয়ে দেখলাম যে একটা কাজ যে কাজের মধ্যে সমন্বয় করা যায় সব কিছুর এবং সেই কারণেই আসলে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া আর আমার বিজ্ঞাপনের প্রতি আগ্রহ ছিল হচ্ছে আমি তো সীমান্ত এলাকার পাশে থাকি তো মানে আমার গ্রাম হচ্ছে সীমান্ত এলাকা তো ওখানে আমরা আকাশবাণী শুনতাম আর তখন কিন্তু প্রচুর মানুষ রেডিওতে বিজ্ঞাপন শুনত এবং সেসব বিজ্ঞাপন 
অত্যন্ত মানে আকর্ষক ছিল মানে ভালো লাগতো আর কি তো সে কারণে মনে হয়েছে যে বিজ্ঞাপনটা এরকম একটা বিষয় যেখানে একটু নতুন কিছু করা যায় আর আমি যা যা করি করে থাকি ওগুলো কাজে লাগানো যাবে আচ্ছা একটু চ্যালেঞ্জিং মনে হয় না ওই সময়টাতে আপনি যে এ ধরনের কাজ করবেন তখন তো বাংলাদেশ মাত্র মানে খুব অল্প বয়সী একটা দেশ ওই সময় আপনার মনে হয় না যে একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে জিনিসগুলো চ্যালেঞ্জিং যদি বলতে হয় তখন এখনকার এখন কেউ আপনারা যারা সামনে বসে আছেন কেউ ভাবতেও পারবেন না যে চ্যালেঞ্জ মানে একটা কাজ করার কাজটা করব সেটা একটা ভালো লাগা ছিল কিন্তু সময়টা ছিল অনুকূল আচ্ছা চারপাশে যারা ছিল তাদের সাহায্যের সাহায্যের মনোভাবটা ছিল এক আর চ্যালেঞ্জ কোনগুলো ছিল ছিল হচ্ছে যে তখন কিন্তু চাইলেই মডেল খুঁজে পাওয়া যেত না এখন যেমন মধ্যবিত্ত ঘরের একটা মেয়ে এসে অভিনয় করছে ফ্যাশন শো করছে নানাবিধ কাজে এবার গান গাইছে নানাবিধ কাজে বাইরে এসে কাজ করছে সেটা তখন ভাবনা ভাবনারও অতীত ছিল মানে সম্ভব না অসম্ভব এটি বিষয় ছিল সুতরাং আমরা কোনো কাজ পেলেই মডেল কোথ থেকে জোগাড় করবো এটা একটা মহা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল দুই হচ্ছে এখানে কিন্তু যেটা কারিগরি যে বন্দোবস্তটা সেটা কিন্তু মোটেও ছিল না একেবারে ছিল না এখন এত বড় একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তখন শ্যুট করার জন্য ক্যামেরা ছিল না এডিটিং করার কোনো ফ্যাসিলিটিস ছিল করি মডেল তাহলে সার্চ অপশনগুলো কী ছিল আপনাদের মানে থিয়েটার না তখন খুব অদ্ভুত ছিল যেমন পরিচিত কোনো মানুষের হয়তো সঙ্গে কাউকে যুক্ত দেখলাম বা পরিচিত পরিচিত মানুষের পরিচিত হয়তো হ্যাঁ সেখানে ওইভাবে চেষ্টা করে যেমন আমি জানি না টাইম আছে কি না তাহলে একটা এক্সপিরিয়েন্স রাখতে পারি যেমন একটা একটা অভিজ্ঞতা বলি সেটা হচ্ছে আমার আমাদের তখন যাতায়াত ছিল সচিত্র সন্ধানিতে ওই পরিবারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল গাজী শাহুদ্দিন গাজী শাহুদ্দিন তো ওনার একজন ভাই তার একটা ফ্যাশন শপ ছিল মানে তার স্ত্রী এবং সে মিলে ওটা চালাতো এবং তার গ্লাসের নিচে তার টেবিলের গ্লাসের নিচে একটা মেয়ের ছবি দেখলাম আচ্ছা দেখে মনে হলো যে মেয়েটি মডেল হলো তো খুব ভালো হয় তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কে বললো চেনে এই এখানে থাকে বললাম যে কথা বলা যায় কেটা তো ওর কাছে কী বিষয় তো আমি বললাম এই তো ওর মার সঙ্গে কথা বলতে পারে ও আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে দেখলাম যে মা ওই মেয়েটির মেয়েটির মেয়েটিকে থেকে মুগ্ধ হচ্ছে মাকেও মাও মুগ্ধ হওয়ার মতো এত সুন্দর স্মার্ট সেই সময় একটা আশির দশকের কথা বলছি উনি সব শুনলেন শুনে আমাকে কিন্তু বাসা বাসা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতেন কিন্তু অ্যাপ্রোচের কারণে উনি বললেন আমার তো কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এগুলো কথা বলতে হবে বাবার সঙ্গে ভেবে দেখি কয়েকদিন পরে যেতে বললেন আবার গেলাম যার বললেন না ওটা সম্ভব নয় কারণ আমার বন্ধু বান্ধব সবাই বলছে মেয়েকে মডেলিং না হবেন আমি তখন কিন্তু ধরে নিয়েছি যে আর হচ্ছে না মেয়েটিকে কিন্তু তখন আমি দেখিনি আমি ছবিতে দেখেছি তো আমি তো ধরে নিচ্ছি তখন আর হচ্ছে না কিন্তু এই যে নামাবেন শব্দটার প্রতিবাদ করার দরকার আমি মনে করলাম আমি মনে করলাম যে বলা উচিত যে ওয়াই নামাবেন এটা ওঠা না কেন মডেলিং এমন কি একটা বিষয় যে আসলে একটা নিচু গর্তের মধ্যে চলে যাওয়া হ্যাঁ এটা তো একটা আর্ট তা আমি সেটা আমার কথা বললাম এবং একই সঙ্গে উনি ঢাকা শহরের একটা নাম করা ক্লাবের মেম্বার তো ক্লাব লাইফ সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা আমার আছে তো আমি যেমন একটু উদাহরণ নিয়ে হাসতে হাসতে বললাম যে আসলে দেখেন বিষয়টা হচ্ছে এই রকম যে আপনি যে ক্লাব লাইফটা পছন্দ করেন সেখানে গেলে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে তো এক একটু ড্রিং করতেই হয় তো সেটা তো আপনি ভাবেন বা আপনার বন্ধু বান্ধবরা ভাবেন যেটা এক একটু ড্রিং করা মানে একটা সামাজিকতা কিন্তু একই বাংলাদেশে বহু মানুষ আছে যারা আসলে বলবে যে ওরা মদ খায় তো বলার বিষয়টা হচ্ছে মদ খাওয়া আর ড্রিঙ্ক করা এটা হচ্ছে অভ্যাস বা একটা অনুষঙ্গ কে কিভাবে দেখে উনি আমার এই কথাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শুনে পুরোটুকু সময় আমি কিন্তু আমি বলেছি যে আমি 
তো ফসকে গেছে করবে না না ধরে নিচ্ছে সুতরাং আমি বললাম যে বলা উচিত না হবে না শব্দটার প্রতিবাদ করা উচিত তুমি শুনলেন শুনে বলে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার করো ডিনার করলাম তুমি বললে ও করবে তারপর মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হলো মেয়েটি যখন প্রথম শুটিং এলো তার তার আগে আমরা কি করতে হবে না করতে হবে এক দুদিন এ করলাম প্রথম যখন শুটিং এলো মা এলেন একদিন মা থাকলেন পুরো দিন আমাদের সঙ্গে এবং তারপর থেকে মা নিশ্চিন্ত করে মেয়েকে পাঠালেন যে তুমি যাও তুমি কাজ করো এবং পরবর্তী সময় সে তো ওই বিজ্ঞাপনটি করার পরে বাংলাদেশের একটা সবচাইতে মনোযোগ আকর্ষণ করে একটা মডেল পরিণত হলো মানে এইভাবে অনেক মানে অসংখ্য গল্প আছে যেগুলো ঠিক এরকম না যে আমরা বিজ্ঞাপন দিলাম বা আমরা বললাম খোঁজ খবর পাঠালাম মেয়েকে নিয়ে চলে এলো কেউ এরকম তো আশাই করা ছিল না তখন আসলে এরকম খুঁজতে হতো বইমেলায় গিয়ে আমরা বেশ কয়েকজন গিয়ে হয়তো তখন যারা লক্ষ্য করেছে হয়তো ভাববে যে মেয়ে দিচ্ছে কিন্তু আমরা তো আসলে মডেল দেখছি এই কারণে কি আসলে আপনাকে বিজ্ঞাপনের মানে আধুনিক পুরুষ বলা হয় ওই সময়ের বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের মধ্যে আধুনিক পুরুষ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন নির্মাতা বলা হয় কিনা প্রতিকৃত মানে আপনার মানে জায়গাটা কেমন মনে হয় যা এই যে যুদ্ধটা করতেন মডেল নিয়ে হোক নির্মাণ নিয়ে হোক এসব কারণে কি আসলে মুখ্য না মূলত একটা বিষয় হলো কি যে বিজ্ঞাপন তখন কত ভালো হয়েছে কি হয়েছে সেটা আমি হয়তো বিচার করার কেউ না কিন্তু একটা জিনিস তো ঠিক ছিল সেই বিজ্ঞাপনগুলোর কথা এখনও মানুষ মনে করে এক দুই হলো যে এই বিজ্ঞাপন ধারায় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কাজ করতে এলো এবং নিশ্চিন্ত মনে পরিবার তাদেরকে সেই সহযোগিতাটা দিতে থাকলো আমি মনে করি এটা বড় বিপ্লব আচ্ছা আমার একটু জানার আগ্রহ ওই সময়টা তো আপনি একই সঙ্গে মডেলিং করতেন বিজ্ঞাপন নির্মাণ তার তারপরে হচ্ছে লেখালেখি অভিনয় সবই করতেন একটু সামলানো কঠিন হয়ে যেত না ওই সময়টাতে আপনার একদমই আমরা যদি বলি পিক টাইম ছিল একটু কঠিন হয়ে যেত না সব দিক সামলানো আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে যখন একটা মানুষ কোনো কিছু উপভোগ করে যেমন ধরা যায় যে একজন কৃষক যেভাবে লাঙল ঠেলে আমরা কেউ কি পারবো এটা একটা মানে জমির সাইজটা দেখে সারাদিন ওই লাঙল ছেলে ঠেলে ওই কষ্টটা করতে পারবো পারবো না আমাদের সাধ্য নয় কিন্তু কিন্তু ওই মানুষটা কিন্তু উপভোগ করে ওই মানুষটা নিশ্চয়ই তার পরিশ্রম হয় কিন্তু সেই পরিশ্রমটা কিন্তু তার আনন্দের বিশেষ করে সানাউল আরিফিন একেবারে দীর্ঘ জীবনের বন্ধু কিন্তু কিভাবে হয় অন স্ক্রিন এবং অফ স্ক্রিন স্ক্রিনের প্রতি মানুষ তো এক এক রকম হয় যেমন আমরা আসলে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য ঠিক মেনশন করবো না কিন্তু একটা সময় একটা সময়ে আমরা যে একসাথে হয়েছিলাম যারা এবং তারা যে এখনও একসাথে রয়েছে এটাকে আমি বলবো যে অনেক বড় ব্যাপার তখন আমরা কেউ কিছু ছিলাম না কিন্তু এক জায়গায় হয়েছিলাম হচ্ছে মূলত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সিংহভাগ হচ্ছে একত্রিত হয়েছিলাম হচ্ছে চাঁদের হাট বলে একটা সংগঠন করতাম শিশু কিশোরদের সংগঠন বাংলাদেশে তখন কচিগাছা মেলা ছিল তখন খেলাঘর ছিল চাঁদের হাট ছিল মুকুল ফৌজ ছিল এরকম বাচ্চাদের সংগঠন ছিল তো আমরা যেটা পত্রিকা কেন্দ্রিক ছিল বিষয়টা তো আমরা পূর্বদেশ অবজারভার হাউস কেন্দ্রিক যে পত্রিকাটা ছিল সেখান থেকে চাঁদের হাট করতাম এই চাঁদের হাটের লেখালেখির সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল সেটা এখন অনেককে বলে বোঝানো যাবে না যে একটা লেখার কি শক্তি যে সারা দেশের সারা দেশের মানুষ যারা ওখানে লেখালেখি করতো বা যারা পড়তো তারা কিন্তু সবাই সবাইকে চিনত সবাই সবাইকে চিনত পড়া আগ্রহ নিয়ে দেখা সেটার কারণে সারা বাংলাদেশে তখন যারা লেখালেখি করতেন সবার সঙ্গে মানে যুক্ততা ছিল সম্পর্ক ছিল আর আমরা ছিলাম ঢাকা কেন্দ্রিক মানে আমরা মানে মূল সংগঠনের যে কেন্দ্রীয় কমিটি সেখানে ছিলাম সেই সূত্রে আরও এক দফা সবার সঙ্গে যোগাযোগ হতো 
এবং ওই যে মূল কেন্দ্র যেটা বললাম তাতে আমরা সবাই যুক্ত হয়ে গেছিলাম একসাথে এবং দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বটা আরও বেশি গাঢ় হয়েছে কারণ সবার কেন্দ্র ছিল হচ্ছে লেখালেখি আগ্রহ কিন্তু আর অন্য কোনো কিছু না কারো কিন্তু তখন অর্থ বা ভবিষ্যৎ এগুলো নিয়ে কিন্তু কারো কোনো চিন্তা ছিল না লেখালেখি লেখা মানে সেটাই আর বেশি এবং সেটি হয়তো সাগর পরে দূরে যায় সাগর মূলত কিন্তু লেখালেখির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তারপর এখন সে লেখালেখি তো রয়েছে আবার এত চ্যানেল আই পরিচালনা করছে আমি একটু আগে বলেছি যে মিলন মিলন তখন আমরা বলি গায়ের জোরে গায়ের জোরে লেখক হয়ে উঠতে চেয়েছে মানে সে হতেই চায় লেখক এই চেষ্টা খুব কম মানুষের মধ্যে থাকে লেখকই হবে উনি হ্যাঁ উনি ওইটা হতেই চেয়েছে এবং হয়ে ছেড়েছে এমন সে নিজেই বলে যে আমার আসলে পারিবারিক যে দিকটা সেটা আমার এই লেখক হয়ে ওঠার জন্য খুব বেশি যে অনুপ্রেরণা জুগাতে পারে তা না এবং সেটা আমরা কাছ থেকে দেখেছি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত ছিল এরকম বহুজন আমরা একসাথে হয়েছি যে শাইক সিরাজ সেও তো আমরা কিন্তু একসাথেই সব গড়ে উঠেছি অনেককে হয়তো আবার মানুষ ওইভাবে চিনবে না যেমন মোহাম্মদ জুবায়ের বলে আমাদের একজন বন্ধু ছিল সে কিন্তু খুবই চমৎকার লিখত কিন্তু নিয়মিত লেখক না সিরাজুল ইসলাম কিন্তু আমাদের বন্ধু সে খুবই চমৎকার এখনও লেখে নি তারপর ফরিদি ফরিদির সঙ্গে সম্পর্কটা হচ্ছে থিয়েটার কেন্দ্রিক পরে আসি কিন্তু আপনাদের কমন জায়গা কি ছিল বন্ধুত্বের আড্ডার জায়গা বা সাবজেক্টটা কি হতো মানে ধরেন সবাই তো বিচ্ছিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক তখন তো ফেসবুক নাই মূলত না মূলত চাঁদের হাট নিয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন একটা দৃশ্যের কথা আমি বর্ণনা করতে চাই যেমন আমরা তখন চাঁদের হাটটা যে পাতাটা সেটা কিন্তু আমরা সবাই মিলে করতাম মানে রফিকুল হক দাদুভাই হচ্ছে আমাদের মাথার উপর থাকতেন কিন্তু আমরা সবাই এদের মতো বয়স তখন হ্যাঁ এমন অবস্থা ছিল আমাদের যে হয়তো রাত বারোটা পর্যন্ত আমরা পেজটা সব রেডি করেছি কিন্তু আমরা দেখে যেতে চাই প্রিন্টটা কেমন হবে এই যে পাঁচজন ছয়জন আমরা এই দৈনিক বাংলার পূর্বদেশের মাঝখানে যে আইল্যান্ড আছে হয়তো আইল্যান্ডের উপর শুয়ে থাকলাম গল্প আচ্ছা মানে চিত হয়ে শুয়ে গল্প করছি সব গল্প করে মানে চারটা পর্যন্ত এভাবে গল্পটা চালাতে হবে প্রিন্ট বেরোলে একটা কপি দেখে চলে যাবে তো সম্পর্কটা যদি আসলে একটা কিছু কেন্দ্রিক হয় তখন কিন্তু আর বাকিগুলো কিছু দরকার হয় না কে কি কোথা থেকে এলো স্বার্থটা কি স্বার্থ একটাই স্বার্থ সবার কিন্তু একটাই ছিল শুধু যখন মানে থিয়েটার কেন্দ্রিক যে বন্ধু বান্ধবগুলো তারা আলাদা এবং তাদের সঙ্গে তাদের মধ্যে ফরিদি ছিল উভয়ের মানে থিয়েটারেও যুক্ত ছিল সে আবার আমাদের আড্ডাটায় সে নিয়মিত আর সাগর যে একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল সেটা আমাদের এই সম্পর্কটা আরও বেশি গভীর হয়েছিল বা আরও মানে কঠিন হয়েছিল সেটা হচ্ছে সাগরের একটা পিঠাঘর বলে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল হ্যাঁ তো আমরা তখন তো সবাই অলমোস্ট বেকার আমাদের তো কারো উপার্জন নেই তখন কিন্তু সেটা খুব জরুরিও না আচ্ছা একসাথে হওয়া অনেক মানে ওইটাই মানে খিদা লাগতে দিত না আর কি তো ওইখানে আমরা যেতাম যে যেখান থেকে মানে যে যেখানেই থাকি না কেন সবাই জানে যে সন্ধ্যেবেলা আমরা ওখানে হব আর ওটা সাগরের ব্যবসা কেন্দ্র কিন্তু সাগর নিজের ঘরটা ছেড়ে দিত আমরা সবাই ওখানে বসতাম ওখানেই আড্ডা চলতো মাঝে মাঝে শুধু দেখে যেত এবং কোনো কিছু যদি খাওয়ার দরকার হয় ও পাঠিয়ে দিত মাঝে মাঝে ও পাঁচ দশ মিনিট থাকলো তারপরে কিন্তু ওর কাজটা করতো আর আমরা এক জায়গায় বসে মূলত বিষয় ছিল হচ্ছে সাহিত্য নাটক সিনেমা ইত্যকার বিষয় আচ্ছা আমি বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে আর একটা ছোট্ট বিষয় একটু জানার আগ্রহ আছে আমার সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞাপন তো অনেক কিছু হিসেব নিকেশ করেই আসলে করতে হয় কাস্টমার মানে ক্লায়েন্টের এক ধরনের ডিমান্ড থাকে কনজুমার কীভাবে ফিডব্যাক দেবে সেরকমের ডিমান্ড থাকে আমার খুব জানার আগ্রহটা হচ্ছে আপনি কিছুদিন একটা পোস্ট দিয়েছিলেন ফেসবুকে যে আপনি সংসার হিসেব নিকেশের সঙ্গে যুক্ত না যেটা ভাবেই আসলে যুক্ত এবং পোস্ট ভাইরাল হয়ে গেছিলো রীতিমতো একটু জানার আগ্রহ যে বিজ্ঞাপনের হিসেব নিকেশগুলো কীভাবে আসলে করতেন তখন যেহেতু আপনি একটু ওই জায়গাতে অগোছানো এই জায়গাকে ঠিকঠাক মতো করা যেত কি না একটু বলবেন নাকি হ্যাঁ এটা বলবো না কেন এক হচ্ছে যে প্রথম কথা আমি যে আর্ট কলেজে এসে ভর্তি হই 
এটার কারণ কিন্তু শিল্পী হওয়ার বাসনা নিয়ে না মানে যদি বলি সেটা মিথ্যে বলা হবে আমি জানতাম যে আমি কেন ভর্তি হতে এসেছি আমার অঙ্ক একবার ভালো লাগতো না আর অঙ্ক আমাকে একদম অঙ্ক করতে গেলেই আমার মানে মিনিট খানেকের মধ্যে মাথা ধরে যেত তো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে এই যে আর্ট কলেজে এসে ভর্তি হবো তার মানে অঙ্ক থেকে পালানো এটা বেসিক উদ্দেশ্য হ্যাঁ হ্যাঁ অঙ্ক আর করতে হবে না জীবনে ব্যাস শেষ কিন্তু এখানে যারা আপনারা আছেন তারা নিশ্চয়ই মানবেন যে শিল্পকলার এমন কোনো শাখা নেই মাত্রাবিহীন অঙ্কবিহীন একদম হ্যাঁ অঙ্কটা লাগেই অঙ্কটা লাগেই এই অঙ্ক ওই অঙ্ক নয় বলে দুঃখে মানে সেই অঙ্কটা কিন্তু বিজ্ঞাপনে রয়েছে কিন্তু বিজ্ঞাপনের অঙ্ক কষতে কষ্ট হয় না ওই অঙ্কটা কষতে কষ্ট হয় মানে গানের মধ্যেও অঙ্ক রয়েছে ব্যবহারের মধ্যে অঙ্ক রয়েছে আচার ব্যবহার ভাষা সব কিছুর মধ্যে তো অঙ্কটা খুব জরুরি বিষয় কিন্তু ওই অঙ্ক নয় যোগবিয়োগ গুণভাগ নয় এটার হিসাবটা একটু আলাদা তবে একেবারেই বলবো না যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ না যোগ লাগে বিয়োগ লাগে গুণ লাগে ভাগ মানে একটা মাত্রা তো তৈরি করতে হয় আর সব কিছু মিলিয়ে তো সেটা আবার এই এই অঙ্কটা আবার আনন্দের সুতরাং বিজ্ঞাপনটা সবসময় করতে ভালোই লেগেছে যে একটা স্ক্রিপ্টিং থেকে শুরু করে ওটা শুট করা থেকে শুরু করে শুটিং করা থেকে শুরু করে সব কিছু প্রত্যেকটা স্তরেই তো এক ধরনের উপভোগ করার মতো বিষয় আছে আমার শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি আমি পড়ছিলাম একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম আপনার যে আপনি বলছিলেন জীবন আসলে রাফ খাতা নয় জীবন আনন্দ সঙ্গে কাটাতে হয় জীবন আসলে রাফ খাতা নয় কিন্তু আমি যদি বলি যে ধরে নিন জীবন রাফ খাতা আপনি কোনো কিছু ইরে যদি মুছতে চান আপনি আপনার জীবনের কোন অংশটুকু মুছে ফেলতে চাইবেন যদি কল্পনা করে লাভ নেই মানে মানুষের জীবন এক ধরনের কিন্তু সৃষ্টিকর্তার এক ধরনের তামাশা ঠাট্টা সেটি হচ্ছে এই যে আপনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আপনি কাজে লাগাবেন কখন আপনার একটা জীবন তো অভিজ্ঞ হতে লাগে জীবন তো একটাই তার মানে আপনি অভিজ্ঞ হয়ে চলে যাওয়ার কথা চলে যাবেন ঠাট্টা না সেটা এবং কখন যাবো জানি না সেটা জানিও না সাবনী রাখির কিছু প্রশ্ন নিয়ে সাবনী রাখি প্লিজ আফজাল সুবর্ণা টেলিভিশন নাটকের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি তো আপনি কবে বুঝলেন যে জুটিটা তৈরি হলো সত্যি কথা বলতে কি এক বর্ণ মিথ্যা নয় এটা কখনোই মনে হয় নাই যে আমরা না না মানা যায় মানে না যা বিশ্বাস করার কথা যার 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 নিজের ব্যাপার কিন্তু আমি বলছি যে কেউ কি ভেবে জুটি হতে পারে কেউ কি পরিকল্পনা করে জুটি হতে পারে কেউ কি চেষ্টা করে জুটি হতে পারে তাহলে তো আমরা অনেক জুটি দেখতাম বাংলাদেশে না সব মানে পৃথিবীর সবখানেই জুটি দেখতাম যে মানে এই জুটি এই জুটি এই জুটি এরকম তো এটা বিষয়টা হচ্ছে যে মূলত দর্শক তাদের ভাবনায় বিষয়টা তৈরি করেছে আর আমরা তখন ভাবতে পারিনি রাখি তখন সময়টা কিন্তু আলাদা ছিল তখন নিজেদের নিয়ে ভাববার সন্তুষ্ট হওয়ার সময় ছিল না তখন আমাদের সামনে যারা ছিলেন আমাদেরকে দিয়ে যারা অভিনয় করাতেন তাদের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হতো মানে উচ্চে আমরা কখনো মানে সামনে বা নিজেদেরকে প্রধান ভাবতে পারিনি আচ্ছা এই যারা আপনাদেরকে দিয়ে অভিনয় করাতেন যাদের কথা আপনাদের মাথায় রাখতে হতো নির্মাতা যাদেরকে আমরা বলি তাদের কয়েকজনের নাম একটু শুনি যাদের সঙ্গে কাজ করতে কমফোর্ট ফিল করতে টেলিভিশনে টেলিভিশনে এটা কিন্তু প্রত্যেকেই টেলিভিশনের আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার বলে নামও বলা হয়ে যাবে এবং একটা ঘটনা মানে সময়টা বর্ণনা করা হবে যেমন ধরা যাক আমি ঢাকা থিয়েটারের আমি অভিনেতা ঢাকা থিয়েটারে আমি পঁচাত্তর সালে ঢাকা থিয়েটারে জয়েন করেছি আমাকে কিন্তু টেলিভিশনে নিয়ে গেছেন জন আবদুল্লাল মামুন মামুন ভাই কিন্তু থিয়েটারের অদ্ভুত ব্যাপার আমরা এখন কিন্তু এটা ভাবতে পারব না যে এক গোত্র আর এক গোত্রের মানুষকে চেড়ে নিয়ে বলছেন তুমি এই কাজটি কর এক দুই হচ্ছে টেলিভিশনে তখন প্রত্যেকেই খুব নাম করা প্রডিউসার তার স্ব স্ব ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ মামুন নাম করা প্রডিউসার আতিফুল হক চৌধুরী নাম করা প্রডিউসার মোস্তফা কামাল সৈয়দ নাম করা প্রডিউসার নওয়াজ আলী খান নাম করা প্রডিউসার বরকত আলী নাম করা প্রডিউসার জিয়া আনসারি নাম করা প্রডিউসার স্তম্ভ মানে মানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মোস্তাফিজুর রহমান নাম করা প্রডিউসার কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা লক্ষ্য করার মতো ধরা যাক আতিকুল হক চৌধুরী একটা নাটক বানিয়েছেন যে নাটকটার নাম চেহারা 
এবং সেই নাটকটা মধ্য দিয়ে আমার একটা জনপরিচিতি তৈরি হলো আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে চিনতে পারে মানুষ উনি তো ভাবেননি এতগুলো চৌধুরী যে আমাকে উনি ওকে তো নাটকে নিয়ে আসছে আব্দুল আল মামুন আমি এই নাটকে তাকে প্রধান চরিত্র কেন দেব বা ওই নাটকটা হওয়ার পর মোস্তাফিজুর রহমান হয়তো তিনি বলছেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার জন্য নাটক লেখো আমি জানেন উনি যে আমি লিখি নাটক লেখো তিনি কেন বলবেন আবার বরকত ভাই বরকতুল্লাহ তিনি তার নাটকে আমাকে কেন কাজ করছেন যে আমার আগের নাটকটা উমুকে করেছে সেই নাটকটা খুব ভালো হয়েছে তার মানে কারোর কিন্তু কোনো রকম ঈর্ষা ছিল না বা এমন যেটা হয় এখন আমরা যে গোত্রে মানে চলে যাই যে ওর গোত্র তার গোত্র এই বিভেদগুলো ছিল না প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমাদের দক্ষতা এবং প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের এই উদারতা দিয়ে শিখিয়েছেন আচ্ছা তখন পারিশ্রমিকের ওই ব্যাপারটা কিভাবে ঠিক করতেন বা পুরুষ শিল্পীরা আমরা এখনও দেখি সাধারণত যে তাদের পারিশ্রমিকটা একটু বেশি তখনও কি এরকম ছিল ও তখন এগুলো নিয়ে প্রথম কথা হচ্ছে পারিশ্রমিক নিয়ে কেউ ভাবতই না ভাবতো না আর একটা নিয়ম ছিল নিয়মটা হচ্ছে টেলিভিশন একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান আদার সরকারি প্রতিষ্ঠান সেখানে অডিশন দিতে হতো সেই অডিশনে ওখান থেকে ঠিক করা হতো যে এ শুরুই করবে শুরু করলে সি ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরি এইভাবে কিন্তু একটা মানে ক খ এরকম এ ছিল হ্যাঁ নির্ধারণ ওই অনুযায়ী প্রত্যেকে বসা পেত আর যে এখন আমরা দেখি কিন্তু রেফার করা যে আমার কাছে কাজ আসলো আমি আরেকজনকে রেফার করলাম যেমন আমরা নিশো ভাইয়ের ক্ষেত্রে দেখি যে তানজিন তিশান নাম আমরা শুনি কিন্তু যে রেফার করছে তো আপনাদের বেলা এরকম হতো কি না যে আপনার কাছে কাজ আসলো আপনি সুবর্ণাপাকে রেফার করলেন বা আলোচনা কোনো হতো কি না মানে এটা একটা আমারও জানা ইচ্ছা মানে মানে থাকে না একসাথে আপনি প্রডিউসার বা নাটকের সাথে বসছেন আপনি বলছেন যে এটার সাথে আমি সুবর্ণা করলে ভালো হয় বা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি সেটা হয়তো যেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটার একটা প্রতিফলন পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে তখন আমার পার্লারের রুমকিটা হয়েছে এবং এটা মানুষ খুবই পছন্দ করেছে তো ওইটার পরে সেলিমানদিন লিখলেন রক্তের আগুন লতা তো এবং উনি যখন লিখছেন তখন আমাকে উনি খুব উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন যে এই নাটকটা তুই অভিনয় করবি এবং কিন্তু প্রডিউসার যিনি মোস্তাফিজুর রহমান তাকেও বলেছেন যে ও করবে এই ক্যারেক্টারটা ওকে মাথায় রেখে আমি লিখেছি উনি স্ক্রিপ্টটা পেয়ে আমাকে ডাকলেন এবং নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে উনি পার্লের রুমকি করেছেন প্রচণ্ড পপুলার নাটক ডেকেছে ডেকে উনি পার্লের রুমকি কথা ভুলে যাও এই স্ক্রিপ্টটা দেখো এটা উনি স্ক্রিপ্টটা দিয়ে দিয়েছেন দেওয়ার পরে ওনার হয়তো মনে হয়েছে যে আমি তখন ওরকম হালকা পাতলা আর ওটা একটা মাস্তান টাইপের ক্যারেক্টার এটা আমাকে দিয়ে উনি করানোটা ঠিক হচ্ছে কিনা তো সুতরাং উনি বললেন শোনো এটা তুমি করো না ওটা মানে পরে কোনো নাটক করো এটা তোমার এখন করার দরকার নাই হঠাৎ করে মানে ডেকে আমাকে বললেন জিনিসটা তো এটাতে কিন্তু আমি কোনো মন খারাপ করি নাই কিন্তু ওনার বোধ হয় মন খারাপ হয়েছে যে ওকে বলেছিলাম আবার সুতরাং উনি আবার ডেকে নিয়ে আমাকে বলছেন যে না এটা আসলে কি মানে কেন বলছি এরকম এই এটা তুমি মানে শারীরিক কাঠামো অনুযায়ী কোনো প্রশ্ন করেন নাই তখনও তখন এগুলো কিন্তু আসলে ছিল না হ্যাঁ বিষয়টা ছিল না কিন্তু উনি একটা যে কথা যখন বললেন যে মনে হচ্ছে যে আসলে এই ধরনের ক্যারেক্টার তোমার জন্য একটু অসুবিধা হবে দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং আমার আমার স্ট্রাইক করেছে আমি বলছি কি দেখেন কে করবে এই ক্যারেক্টারটা অ্যাপসলিউটলি আপনার মানে বললেন মানে এটা তো আপনার রাইট যে কোন অভিনেতা এই ক্যারেক্টারটা করবে বাট যেটা আমি পরীক্ষিত হই নাই যে আমি এটা করতে পারবো কি পারবো না সেটা বললে কিন্তু ধরেন আমার নিজের ভালো লাগে না বিষয়টা শুনতে কিন্তু অ্যাপসলিউটলি আপনার রাইট যে কে কোন চরিত্রটা অভিনয় করবে উনি আমাদের সবার সঙ্গে ওনার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক উনি কিন্তু একটু একটু ওনারও একটু মন খারাপ হয়েছে যে কেমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো 
তো সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা বেশ কিছুদিন ডক্টর রিহার্সাল স্থগিত রয়েছিল থেকেছিল এবং যাকে তিনি বলেছিলেন করতে সে আবার আবার আমারই বন্ধু আমরা একই দলে থাকি তিনি একসঙ্গে আমাদেরকে ডাকলেন আচ্ছা ডেকে আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন যে উমুক তারিখে রিহার্সাল তোমরা যে কোনো একজন চলে এসো যুক্তিতে হয়তো মনে করেছেন যে এটা আমার জন্য খুব সুইটেবল হবে না কারণ আসাদের বিল্ড ভালো আসাদের গলা সবকিছু মিলিয়ে মনে করেছিলেন যে হিজ দ্য ফেটেস্ট কিন্তু পরে যখন আমার লজিকটা শুনেছে যে আপনি তো আমাকে পরীক্ষা করে দেখেন নাই আমরা বন্ধু কিন্তু পরস্পর পরস্পর বন্ধু একই দল নাটক করি আপনি তো বলতে পারেন না যে আমি এটা করতে পারবো না আপনি করাতে পারেন অন্য কাউকে দিয়ে কিন্তু করতে পারবো না এটা বলতে পারেন না এই যে এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু তার মনে করতে হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে তো আমি কেন বললাম কথাটা এই জন্য কিন্তু দুইজনকে ডেকে বললেন শোনো তো দুজনে যে কেউ একজন বললো আবার একটু সুবর্ণাপার প্রসঙ্গে আমি জানতে চাই এই প্রজন্মের কৌতূহল অনেক সত্তর দশকের শুরু থেকেই আপনাদের যে জুটিটা দর্শকের মনে কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকা হিসাবে একটা জায়গা নিয়ে ফেলেছিল তো সে সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবরও বের হতো ক্যারিয়ার কিংবা আপনার সংসারে ওই বিষয়গুলো কিভাবে সামাল দিয়েছেন আপনি তখন কি কোনো গসিপিং বা এরকম হয়ে মানে কোনো রকম কোনো রিপোর্ট আসছিল কি না আদৌ প্রচুর প্রচুর এসছে প্রচুর এসছে কেমন স্বাভাবিক না কেমন লাগতো তখন আসলে লাগালাগির কোনো বিষয় না তো একটু স্বাভাবিক বলে বলছি যেহেতু খুব স্বাভাবিক কথা কারণ আমরা অলমোস্ট দুই এক সপ্তাহ পর কোনো না কোনো একটা নতুন নাটক আসছে এবং একটা সময় গেছে যে প্রতিটি নাটক দর্শক প্রিয় হয়েছে তো দর্শক যদি তখন মনে করতে থাকেন আর কাগজ যদি লিখতে থাকে তাহলে দোষের কি আমার যেটা মনে হয় আমি এটা যে নিয়ে একদম ভাবি নাই তা কিন্তু না তারে আমি ভেবেছি যে আসলে বুঝলাম যে জুটি দর্শক তৈরি করে নিচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু যিনি নাটক লিখছেন তিনিও তো আসলে নাটকের মধ্যে এমন দৃশ্য তৈরি করছেন যে শুধু আমি তোমাকে ভালোবাসি বললে তো মানুষের মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়াটা হয় না আমরা লাকি হচ্ছে কি তখন স্ক্রিপ্টগুলো হয়েছে অসাধারণ এবং এক রকম না মানে স্ক্রিপ্টগুলো কিন্তু একই রকম না এক একটা গল্পের ধরন ছিল এক রকম চরিত্রগুলো ছিল এক রকম সুতরাং মানুষের মনে একটা আলাদা আকাঙ্ক্ষা তৈরি মানে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ছিল আর যেসব আবেগ নিয়ে গল্পগুলো তখন হাজির হয়েছে পর্দায় মানুষের তো ভালো লাগবারই কথা এমন না যে জোর করে ঠেলে দুজন মানুষকে দর্শকের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে তা তো না না করেছেন কোনো স্ক্রিপ্ট আপনারা অসংখ্য আমি তো আমি করেছি করেছেন হুম আপনি না শুনে সময় আবার না করেছি না 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 আমরা কিন্তু কখনো একসাথে কোনো সিদ্ধান্ত নিই নেই কোনো বিষয় কখনো আপনি করেছেন একমাত্র অভিনয়ের সময় আমরা একসাথে হয়তো যে আলোচনাগুলো করা দরকার সেগুলো করেছে কিন্তু কোনো নাটকের বিষয়ে পূর্ব কোনো আলোচনা কখনো আমরা করি না এটা করছি এটা করবো না এটা এই ধরনের একটু তখন ছিল না না অন স্ক্রিন আপনারা প্রেম করছেন এদিকে অফ স্ক্রিনে আমরা জানি যে সুবর্ণ আপা ফরিদি ভাই প্রেম করছেন তো বন্ধু তো আপনার তো এই গল্পটা কি শেয়ার করেছিলেন প্রেমে পড়ার সবসময় এটা মানে ইন্টারভিউ অনুষ্ঠানের জন্য এসব প্রশ্ন ঠিক আছে কিন্তু সবাই যদি বিষয়টা নিয়ে ভাবি আমরা তাহলে কি দেখব দেখব হচ্ছে কি যে মানুষগুলো একরকম মানুষগুলো নিয়ে ভাবা হচ্ছে আর একরকম আর যে ভাবাগুলো হচ্ছে সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক না কারণ আমরা তো যে কাজগুলো করি সেই কাজগুলো তো মানুষকে ভাবায় এক কিন্তু বাস্তবতা যেটা আমি কয়েকদিন আগে আরেকটি ইন্টারভিউতে আমি কথাটা বলেছি যে আমরা সাধারণত মানে অনেকটা দৌড়ে প্রেম পর্যন্ত যাই কিন্তু প্রেমের পরেও কিছু আরও অনেক কিছু আছে সেটা আমাদের দৃশ্যের বাইরে থাকে যদি এইভাবে কথাটা আরও হালকা করে বলি মাছ আর মাছের ঝোল আমরা ঝোলে আবারও গাছি কিন্তু মাছটা কিন্তু আলাদা থাকছে সম্পর্কটা অনেক কিছু বলে দিল সম্পর্কটা প্রেমের চাইতে কিন্তু অনেক বড় অসংখ্যবার এবং এখনো 
কোন বিষয়ে সুবর্ণা আমি যে সব ঝগড়া এবং তর্ক বিতর্ক করি আমরা আমাদের বয়স ওখানে থেকে আছে আমি জানি না এখন কোনো বন্ধু বান্ধব এগুলো করে কি না আমাদের কিন্তু হয় মহল মানে মতবিরোধ কেউ কারো জায়গা থেকে লজিক ছাড়া কিন্তু সরি না আমরা কিন্তু ইন্ডিয়াতে দেখি মুম্বাইতে যেমন অমিতাভ বচ্চন রেখা ওরা কিন্তু এক স্টেজ শেয়ার করে না বাট আপনারা বন্ধুত্বের অনেকগুলো বছর উদযাপন করলেন পার করার তারপরে এই যে আপনি এটা দিয়ে তো বোঝা উচিত সম্পর্কটা কি হ্যাঁ সেটাই সুবর্ণ আপা বা ভাবি এই ত্রিমুখী সম্পর্কের গল্পটা একটু জানতে চাচ্ছি প্রথম কথা আমার স্ত্রী প্রসঙ্গে বলবো ও হচ্ছে কি যে আমি অভিনয় করি বটে কিন্তু তার মানে হচ্ছে কি যে পূর্বেও আমার বিবাহ পূর্ব কিন্তু অভিনেতা আব্দুল হোসেনকে কিন্তু তার বিশেষ আগ্রহ তার প্রতি তার নেই মানুষ সে মানুষ হিসেবে পছন্দ করে এখন সেই মানুষটার সঙ্গে সে বাস করে এখনও আমি এই ক্ষেত্রটার সঙ্গে জড়িয়ে তার মানে ওর কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে খুব বেশি আগ্রহ নেই ওর আলাদা জগৎ আছে মানে সম্পর্কটার ভাগটা হচ্ছে এইরকম যে আমরা একসাথে বাস করি ওটা আমাদের লাইফ কিন্তু তার বাইরে আমার যে কাজ সেই কাজে হ্যাঁ সেই কাজটা আমি ভালো করছি কি না মন্দ করছি কি না সেই আগ্রহ আছে কিন্তু বাকি যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে বাড়তি মাথা ঘামানোর জন্যে নিজের কিছু ভূমিকা থাকে আমার মনে হয় সেই ভূমিকাটা আছে বলে তার ভাবতে হয় না খুব একটা আপনার আমরা আপনার বিবাহ বার্ষিকের একটা পোস্টে আপনি ভাবির যে এই যে কাজের যে স্বীকৃতি আমরা আপনার একটা লেখার মধ্যে অসাধারণ একটা লেখা ছিল পড়েছিলাম হ্যাঁ ওটা খুব স্বীকৃতি না কিন্তু এটা কিন্তু স্বীকৃতি না বিষয়টা স্বীকারোক্তি মানে স্বীকারোক্তি যা সত্য সেটা বলতে অসুবিধা নেই তাতে আমি খাটো হয়ে যায় না আমাকে অনেক স্বামী বলেছে যে আপনি তো আমরা সর্বনাশ করে দিয়েছেন হ্যাঁ আবার অনেক স্ত্রী বলেছেন গুড এটা কোন যেটা মানে স্ত্রীটা কজন বলে তো আমি কিন্তু কোনোটা বাহ বা ক্ষতি কোনোটাই না আমার অনুভব যেটা সেটা বলেছি এখনও পর্যন্ত আজকে আজকে পর্যন্ত মানে আমি কি ওষুধটা খাই আমি তো জানি না মানে বোধের ক্যারেক্টারের মতো হ্যাঁ ভুলে যান নাকি না ওষুধটা যেটা খাই আমি সেটা কোন কী ওষুধ রাতে কখন সকালে কোনটা এটা তো আমি জানি না যেহেতু আজকে আমি এখানে আসব আর ও বাইরে খাওয়ার পরে আমাকে ওষুধটা খেতে হয় তো সুতরাং আমাকে আমি ফোন করলাম যে ওষুধ রাতে কি আমাকে বলল যে খাওয়ার পরে ফোন করতে কেন খাওয়ার পরে ফোন করতে কারণ এখন বললে আমি ভুলে যাব মিষ্টি এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কারণ মানুষ কিন্তু যেটা ভাবতে চায় সেটা ভাবে যেটা ভাবতে চায় না সেটা নিয়ে কিন্তু সে বলার থাকে না আমি ভাবতে চাই না আমাদের চোখ আমরা যখন এখান থেকে বের হব তখন আমাদের চোখ কিন্তু রাস্তার সবটা দেখে কিন্তু সবটাই কি দেখে আমি যেটা দেখতে চাই সেটা দেখে বাকিগুলো চোখের সামনে থাকে দেখা হয় না কিন্তু তো বিষয়টা তাই বিষয়টা মানে যেটা করতে ভালো লাগছে যেটা দেখতে ভালো লাগছে সেটা সেটাতে যদি মনোযোগ থাকে বাকিগুলো তো আসলে দরকার হয় না কিন্তু হ্যাঁ এটা আমার অনেকে অযোগ্যতাও বুঝতে পারে কারণ আমি একটা ফোন ব্যবহার করি আমি এটা ফোনের কিছু নারী নক্ষত্র জানি না আরেকজন তো সব জানে আর আমার মনে হয় আমার তো নারী নক্ষত্র জানার দরকার নেই আমি যে কাজে ব্যবহার করবো যতটুকু ব্যবহার করবো ততটুকু হলে হয় যার যা পারসেপশন যার যা পারসেপশন মন ভরে গেল আমার আর কিচ্ছু জানার নেই 